السلام علیکم رائدن ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیندے کی پھول کے حوالے سے اس کی تین بہت ہی زیادہ جو ہماری بیماریاں عام ہیں تین بیماریوں کا میں سے علاج بتاؤں گی گیندے کے پھول عام طور پر آپ کو باغات میں مل جائیں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ اسے اگانا چاہیں تو گھر میں بھی آپ اگا سکتے ہیں اس کا کچھ سیزن ہوتا ہے جیسے گرمیوں کے اندر اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں آپ جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کا بیج اگر آپ سنبھال کے رکھیں اور اس کے بعد جس کے پیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے وہ آپ سنبھال کے رکھ لیں اور نیکسٹ گرمی آنے تک آپ اسے زمین میں بھگوئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے دوبارہ سے گیندے کے پھول اسی طرح سے نکلیں گے گیندے کے پھول کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں جیسے ڈارک کلر یہ تیز کلر میں ہے یلو کلر یعنی ہلکے کلر میں ہے اور اس کے ساتھ لائٹ یلو کلر تو یہ سب جو ہے گیندے کے پھول ہیں آپ مالی سے یا آپ اگر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو آپ پوچھ کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ہی میں نے گلاب کے پھول خوشبو کے طور پر رکھے ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک اور میرے پاس ہے اور میرے پاس چمیلی موجود ہے یہ ہمارے باغات میں ہوتے ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم صرف اور صرف گیندے کی تین بیماریوں گیندے سے جو تین بیماریوں کا علاج میں آپ کو بتاؤں گی جو ناقابل یقین ہے تو سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ دما اور کھانسی اس سے دور ہو جاتی ہے یعنی کہ دما اور کھانسی کے لیے بہترین ہے سوکھے ہوئے گیندے کا پھول اور اس کو ساتھ آپ نے جتنے گیندے کے پھول لینے اس کو سکا لینا ہے اس کے بعد سوکھے گیندے کے پھول کے ساتھ آپ نے مصری جتنے گیندے کے پھول ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ یا اتنی برابر میں مصری لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو پیس کر جو اچھے طریقے سے پاؤڈر بنا لیں اور پھر اس کو پانی کی مدد سے کھائیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کھانسی میں آرام ملے گا یاد رکھیں مصری اور گیندے کے پھول آپ نے استعمال کرنا ہے دوسرا جو میں آپ کے لیے بہترین نسخہ لانے والی ہوں گیندے کے پھول کے حوالے سے وہ ہے بواسیر میں آرام یعنی کہ یہ گیندے کا پھول جو ہے بواسیر کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے پرانا ہو یا نیا تو آپ نے گیندے کے جو پتیاں ہوتی ہیں اس کا رس نکال لینا ہے یعنی جب آپ اسے پیسیں گے تو اس کا رس نکل آئے گا اور اس کے بعد آپ نے کالی مرچ اور نمک اس میں گھول کر پتیاں جو ہیں وہ آپ نے پانی پانی کی مدد سے آپ کھائیں لیکن اگر اس کے اندر کالی مرچیں اور نمک تھوڑا سا ملا لیں گے تو پیسٹ سا بن جائے گا تو وہ ایک ایک انگلی سے آپ اس کو چاٹ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ بواسیر کے اندر بہت بہت فائدہ آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی یہ سوجن کو یعنی کسی بھی جسم میں کہیں بھی سوجن ہے آپ کے چوٹ لگنے کی وجہ سے یا ویسے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے گیندے کی پھول کی پتیاں لینی ہیں اور اس کے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے اکٹھا کر کے پیس لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کے جسم میں کہیں بھی سوجن ہے اس حصوں پر آپ یہ لگائیں تو بہت ہی جلد جو ہے سوجن چلی جاتی ہے کسی بھی قسم کی سوجن ہو آپ نے اس کو پیسنا ہے اور لگانا ہے سمپل سا کام اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے بس پیس کر زیادہ ساری پتیاں لے لیجیے گا اس کو یہ جو بیک والا ہے یہ آپ نے نکال کے پھینک دینا ہے اس کی جو پتیاں ہیں وہی میں جو نسخے بتا رہی ہوں وہ پتیوں کے لیے تو تیسرا نسخہ جو اس کی سوجن کے لیے اب اس کی جو پتیاں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میری اسکرین پہ کوئی سا بھی کلر کے آپ گیندے لے لیں سی پتیوں کا آپ استعمال کریں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی لائک ضرور کیجیے گا شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی قیمتی معلومات مل سکے اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ آنے والے تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو کو سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ